ఇంటికి కేవలం ఐదు వేలతో ఆరు వందల ఐదు గజాల భూమిలో ఆరు వందల ముప్పై స్క్వైర్ ఫీట్ సింప్లెక్స్ హౌస్ కేవలం ముప్పై ఆరు లక్షలు మాత్రమే నెల్లూరులోని ఆనం వారి కాంపౌండ్ లో ఉన్నాము ఆనం అంటే అందరికి తెలుసు కదా ఒక ఫైర్ ఒక బ్రాండ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉండాలి నాగరాజు గారు ఇంటర్వ్యూ వచ్చారంటే అవునా పొలిటికల్ గా పెరిగాను గవర్నమెంట్కి ఏమైనా సెక్యూరిటీకి మీరు ఏమైనా దరఖాస్తు చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ద్వారా మన ఊరే సెక్యూరిటీ మన అమ్మవారి పక్కనే ఉంది ఒక కార్పొరేటరు ఆనం వెంకటరమణారెడ్డిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తా చంపేస్తా అన్నాడు కరుణాకర్ రెడ్డి ఓ పెద్ద బ్రోకరు పెద్ద బ్రోకర్ కింద చిన్న బ్రోకర్లు ఉంటారు ఏమన్నా నేను ఏమన్నా బాయిలర్ కోడినా వీళ్ళు అమ్మ అబ్బా పేర్లు తప్పితే వేరే భాష రాదా మీకు నెల్లూరు యాసలో మీదైన స్టైల్లో మాట్లాడుతూ వివేకానంద రెడ్డి గారు లేని లోటు తీరుస్తున్నారు అంటున్నారు అతను స్టైల్ ఎవడు ఎవడు కాపీ గత ఆరు ప్రెస్ మీట్లు చూశాను అధికార పక్షాన్ని ఏమి కూడా కామెంట్ చేయకుండానే కొన్ని ప్రెస్ మీట్లు ముగించేశారు ఏమైనా భయపడ్డారా కానీ ఒక మహిళ రోజా గారి విషయానికి వచ్చాలకే ఫస్ట్ రోజా మహిళనా కాదంటారా పవన్ కళ్యాణ్ వైఫ్ ని ఎట్లా ట్రోలింగ్ చేసింది ఒక మహిళ తీసుకుంటా అసెంబ్లీలో ఏం చెప్పింది నన్ను ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు నేను వితౌట్ సబ్జెక్ట్ నేను ఏ రోజు తిట్టాను సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతాను బూతులు కూడా అప్పుడప్పుడు తిట్టుంటారు కదా కమ్ 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 కహా అన్నారు అనుకో మనం ఏదో ఒకటి ఇకపోతే మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో మీరు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుని హైదరాబాద్ ఎందుకు పోయారు అవునా ఒక డీల్ లో పది కోట్లు కొట్టా ఏంది కాకుండా డైలాగ్ కూడా బయటికి రాదంట కదా మీకు తప్పేంది అంటున్నా ఏంది నాగరాజు అన్న నువ్వు మాట్లాడేది అమ్మ మేము ఒకటి ఆస్తుంటే అమ్మాయిలు ఐదు ఆస్తున్నారు కానీ ఎమ్మెల్యే కావాలి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలని ఆలోచన కూడా పెట్టుకోకుండానే ఉన్నారంటే ఎందుకు కమింగ్ డేస్ లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర అసెంబ్లీలో ఓన్లీ మల్టీ మిలియనర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ గా ఉండే పరిస్థితి కోటమరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి విజయం కోసం ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు ఆయనకే కాదు స్టేట్ అంతా తిరుగుతాయి సార్ స్టార్ క్యాంపెయిన్ మీరు ఏమో వస్తుంది అనుకుంటున్నా వస్తే మంచిది రాకపోయినా కూడా తిరుగుతా ప్రాంతీయ యాసత అంటే ఒక నెల్లూరు యాసతో మాట్లాడే రాజకీయ నాయకుడు మీరు ఒక్కటే ఎందుకు అట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐప్యాక్ పెట్టుకొని టోటల్ డేటా వాలంటీర్స్ దగ్గర నుంచి సేకరించి మొత్తం ఐప్యాక్ ఇచ్చి ఈ రోజు దొంగ ఓట్లు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు బయట పెట్టి విజయసాయి రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడుతారు దొంగ ఓట్లు చేరుస్తుంది మీరు అనేసి వాళ్ళ బిడ్డలకు తండ్రి మీరు అంటే మేమేం చెప్పలేం కదా నూట యాభై ఒక ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు పెట్టుకొని మేము దొంగ ఓట్లు చేరుస్తుంటే వాళ్ళు చెమ్మ చెక్క చారిడేసి మొగ్గ అని ఆడుకుంటున్నారా ఏందా నన్ను చెప్పేదా సినిమాలో ట్రై చేయలేదు మీరు ఫస్ట్ ఏ నా నల్ల బాలు నల్ల బాలు అని పెట్టారు ఈ నల్ల బాలు అని సినిమాల్లో నారాజు ఇది హైట్ ఆఫ్ కిండల్ ఇది హైట్ ఆఫ్ కిండల్ నువ్వు నన్ను మా పార్టీ అధికారంలోకి రాకపోతే మేము అంతా ఎసాము నాగాలాండు మేఘాలయకు పోవాలి ఎందుకంటే మమ్మల్ని బతకనీరు హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజ్ బయర్ సిటీని ప్రస్తుతం మనము నెల్లూరులోని ఆనం వారి కాంపౌండ్ లో ఉన్నాము ఆనం అంటే అందరికి తెలుసు కదా ఒక ఫైర్ ఒక బ్రాండ్ అనమాట అంటే ఆనం సోదరులు అంటే ఆనం వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు అందరికి తెలుసు ఇటీవల వారితో పాటు అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇప్పుడు ఫైర్ బ్రాండ్ కొన్న ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి గారు అధికార పక్షం పైన అవకాశం వచ్చినంతా కూడా ఒంటికాలపై లేచి నెల్లూరు యాసలో ఎలా తిట్ల దండకాన్ని అందుకుంటుంటారు మనం చూసాం ఇటీవలే తిరుపతి టీడీఆర్ బాండ్ల విషయంలో కూడా తనదైన శైలిలో నెల్లూరు యాసలో ఏ విధంగా కామెంట్ చేశారు దానికి ప్రతికూల ఏమొచ్చింది సమాధానం ఏమొచ్చిందో మనం చూసాం కదా ప్రస్తుతం అదే ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి గారి వద్ద మనం ఉన్నాము ఆయనతో మాట్లాడదాము నమస్తే వెంకటరమణరెడ్డి గారు హాయ్ నాగరాజు గారు ఇప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉండాలి నాగరాజు గారు ఇంటర్వ్యూ వచ్చారంట అవునా పొలిటికల్ గా పెరిగాను అని అంతేనంటే నాగరాజు గారు నాగరాజు గారు నన్ను ఐడెంటిఫై చేసి ఇంటర్వ్యూ తీయాలని మీలో వచ్చిందంటే నేను ఎదిగాను నేను అనుకుంటున్నాను సెక్యూరిటీకి మీరు ఏమైనా దరఖాస్తు చేస్తున్నారు
మన ఊరే సెక్యూరిటీ మన అమ్మవారి పక్కనే ఉంది తల్లి ఇది గుళ్ళో అవే సెక్యూరిటీ నన్ను ఏం చేస్తాను దరఖాస్తు రోజు తిరుపతిలో జరిగిన కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో అంటే తిరుపతి కార్పొరేషన్ అంటే కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో ఒక కార్పొరేటర్ ఆనం వెంకటరమణారెడ్డిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తా చంపేస్తా అన్నాడు తమ నాయకుడు భూమ కరుణాకర్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారిని పల్లె మాట అంటే వెళ్ళి ముక్కలు ముక్కలుగా నరిగి చంపేస్తానంటూ నిన్న పెద్ద ఎత్తున గందరగోళం చేశారు కరుణాకర్ రెడ్డి ఓ పెద్ద బ్రోకర్ పెద్ద బ్రోకర్ కింద చిన్న బ్రోకర్లు ఉంటారు ఏమన్నా నేను ఏమన్నా బాయిలర్ కోడినా వీళ్ళు వచ్చి నరికి హలాలు చేసేదానికి వచ్చి చూడమను సాఫ్ట్గా ఉంటామని చెప్పి భయపడతాము సాఫ్ట్గా ఉంటామని చెప్పి పోయి దాక్కుంటామా అంత సీన్ లేదు నేను ఒకటే చెప్తాను చెప్పేది ఎందుకు రమ్మను ఈ ఊర్లోకి రమ్మను తెలుస్తుంది ఎవరిని ఎవరు నరకతారు నాకేం అవసరము అంట నాకేమన్నా పని ఉంది నాకే పెళ్లికి పిలిచారు పోతా డెఫినెట్గా ఏమి ఏమేం చేస్తారు వాళ్ళ అబ్బాకి జాగిరు అదే వాళ్ళ అబ్బా జాగిరి కాదు ఇది నా అబ్బా జాగిరి కాదు ఇది ఎవడైనా భారతదేశంలో ఎక్కడికైనా పోవచ్చు హూ ఆర్ దీస్ ఇడియస్ టు సే ఆ ఊరికి రావద్దు ఈ ఊరికి రావద్దు అని పులి అబ్బా పేర్లు తప్పితే వేరే భాష రాదా మీకు అబ్బా అబ్బా అంటే ఊత పదాలు కదా నాగరాజ్ గారు మీరు అంటే జర్నలిస్ట్ రిఫైండ్ గా ఉంటారు మాకు కుదరదు కదా నాయన మీకు ఏ అంటే కొన్ని కొన్ని రోలింగ్ లో వస్తాయి జాగిర్ అంటే సి ఇదేమన్నా పాలస్టైన్ ఇజ్రాయల్ జాగిర్ గురించి మాట్లాడలే అబ్బా అమ్మ ఇవే నెల్లూరు భాష అంతేనంటారా నెల్లూరు భాష ఇట్లా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మేము ఫ్రెండ్ ని జనరల్ నెల్లూరు ఏరా మావా అంటాం చాలా మంది పేర్లు తెలియదు మాకు ఏరా మావా ఏరా బావా అంటాం ఇట్స్ నెల్లూరు కల్చర్ అంతే అది బావా మావా అల్లుడా కామన్ వర్డ్స్ మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఇన్నింగ్స్ రాజకీయం పక్కన పెడితే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో మీకు వచ్చిన తర్వాత వివేకానంద రెడ్డి గారు లేని లోటున అయితే నెల్లూరు ప్రజలకు తీరుస్తు నెల్లూరు ప్రజలు కాదు రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు తీరుస్తున్నారు అంటే నెల్లూరు యాసలో మీదైన స్టైల్లో మాట్లాడుతూ వివేకానంద రెడ్డి గారు లేని లోటును తీరుస్తున్నారు అంటున్నారు మీరేమంటారు అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ వివేక్ చిన్న ఈజ్ అ బ్రాండ్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ అతను స్టైల్ ఎవడు ఇమిటేట్ చేయలేడు ఎవడు కాపీ కూడా చేయలేడు సో నేను నన్ను కంపేర్ చేయడం అంటే చాలా రాంగ్ అది కలిసి ఈరోజు వివేకానంద రెడ్డి చనిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఐ మీన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినట్టు ఉంది ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో స్టిల్ స్టిల్ ట్రాలింగ్ ఫిగర్ అది సి ఆ అచీవ్మెంట్ ఆ బ్రాండ్ ప్లస్ ఆ సెన్స్ ఆఫ్ స్టైల్ సో వన్ ఇన్ బిలియన్ అంటాం మన ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు అసలు ఇటీవల మీరు భయపడ్డారు గత ఆరు ప్రెస్ మీట్లు చూశాను అధికార పక్షాన్ని ఏమి కూడా కామెంట్ చేయకుండానే కొన్ని ప్రెస్ మీట్లు ముగించేశారు ఏమైనా భయపడ్డారా నేను ఇప్పుడు భయపడ్డాను భయం లేదా మీకు నేను నేను అడిగే క్వశ్చన్లు అడగతానే ఉన్నా ఇప్పుడు చంపేస్తానని చెప్పినాడు కరుణాకర్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ఐ మీన్ తిరుపతి సమావేశంలో హాల్ లో ఉండే ప్రతి కార్పొరేటర్ వైసీపీ వాళ్ళు ఒక టీడీపీ అతనే ఉండేది ఈయన పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళు మాట్లాడతారా అవునబ్బా అమ్మ బూతులు అన్ని తిట్టి చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేసి ఇది చాలా తప్పు ఈ విధంగా సంస్కారం కాదు ఈ డ్రామాలు చాలా చూసేసాం నాగరాజు అన్న కమాన్ వాళ్ళు కమీడియన్నే వైసీపీ వాళ్ళకి నేనే కాదంటం లేదా ప్రజలకి ఆధారాలు చూపించే సీరియస్ పాలిటీషియన్ ని ఫర్ వైసీపీకి కమీడియన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు నేను అడిగే క్వశ్చన్ లకి సమాధానం చెప్పలేరు నన్ను కామెడియన్ గానే చూడమనండి ఐఎమ్ హ్యాపీ ప్రజలు వీళ్ళు చేసేవి నేను చెప్పేవి ప్రజల్లో వెళ్తున్నాయా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ నేను సక్సెస్ అవుతున్నాను అని నేను అనుకుంటున్నా అది మీరు చెప్పాలా ఎంత సక్సెస్ రేట్ అనేది మాకు తెలియదు సరే ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా తప్పులను మాట్లాడచ్చు మీరు అన్ని ఎత్తి చూపించు ఆధారాలతో సహితంగా ఆధారాలు చూపిస్తూ మాట్లాడచ్చు అది మీ రైట్ అది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి అది మీ రైట్ కానీ ఒక మహిళ రోజా గారి విషయానికి వచ్చేకి మీరు ఆ పదజాలము దాంతో ఇట్లా మీద పడిపోతుంటారు అది కరెక్ట్ అంటారా ఫస్ట్ రోజా మహిళనా కాదంటారా తను ఒక గృహిణి ఫస్ట్ ఒప్పుకుంటా రోజా ఈజ్ అ మదర్ తల్లి ఇద్దరు బిడ్డలు తల్లి ఒప్పుకుంటా మహిళ కాబట్టి అవన్నీ అయినారు కదా నేను అనేది ఒకటే ఆమె ప్రవర్తన మహిళగా ఉందా 
నువ్వు అది చెప్పు నువ్వు అది ఎస్ అంటే అది ఎస్ అంటే నేను పొరపాటు అంట ఒక రాజకీయ ఎస్ ఏమని ఏం చెప్పింది రోజా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా పవన్ కళ్యాణ్ వైఫ్ ని ఎట్లా ట్రోలింగ్ చేసింది ఒక మహిళ చేయొచ్చా సంస్కారం ఉన్న మహిళ చేయొచ్చా సరే అసెంబ్లీలో ఏం చెప్పింది నన్ను ఏం చేస్తారు నన్ను చేస్తారా అని అందరు భయపడి పారిపోయారు పారిపోలేదే ఎవరు చెప్పారు ఎవరైనా ఆఫర్ తీసుకున్నారా తీసుకోలేదే అరే ఆమె ఆమె అడిగింది కదా నేనేమన్నా అంటున్నానా నేను అనలేదే నన్ను ఏం చేస్తారు చేస్తారా అనింది డిట్ ఎనీబడి టేక్ ద ఆఫర్ అని అడుగుతుండా తీసుకోలేదే ఒక మహిళ మాట్లాడే మహి మాట్లాడి అక్కడ మాత్రం మీకు గుర్తురావు ఆమె మీద మేము అంత మాత్రం దాడి చేసేస్తే ఆఫర్ అది ఇంకేంది ఇంకేంది ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఒకటి అంటున్నాను అయా నేను ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ వైఫ్ గురించి ఎంత నీచంగా మాట్లాడింది మీకేం నొప్పి అరే ఆ మహిళ కదా అంటే ఈ ఒక్కటే నా మహిళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మహిళ అంటే ఓన్లీ రోజనా ఏం మాట్లాడుతున్నారు పక్కన వాళ్ళు మహిళలు కదా వాళ్ళకి సెంటిమెంట్స్ ఉండవా వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉండవా వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉండవా వాళ్ళ పిల్లలు బాధపడ్రా అంటే నిన్ను ఒక మాట అనగానే బోని ఆడస్తుంది బోని ఆడస్తుంది నా పిల్లలు నా అంటే మిగతా వాడు పిల్లలు కదా వైసీపీ మహిళలు ఎవరు ఎవరు తక్కువ తీసుకోలేదు టీడీపీ మహిళలు ఏమైనా తక్కువ తిన్నారా వాళ్ళు కూడా అట్లా మాట అదండి ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి రాజశేఖర రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు ఎంత హుండాతనంగా ఉండింది ఎందుకు ఈ టెన్ ఇయర్స్ ఎంత డీగ్రేడ్ అయిపోయింది రాజకీయం మీలాంటి వారు వచ్చి మేలాంటి వాళ్ళు కాదు అసలు దాడి అనేది సి నీకు సమాధానం చెప్పే అవకాశం లేనప్పుడు నువ్వు నా మీద అడిగి దిగుతావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి నీ దగ్గర సమాధానం లేకపోతే నేనేం చేయాలా నీ దగ్గర సమాధానం లేదు నేను కాగితాలతో చూపిస్తున్నా ఏ ప్లస్ బీజ్ ఈక్వల్ టు సి కమాన్ ఆన్సర్ చెప్పు అంటున్నా నువ్వు చెప్పలేవు ఎందుకంటే నువ్వు కరప్ట్ కాబట్టి నువ్వేం చేయాలా బీజ్ ఈక్వల్ టు సి సింపుల్ ఇది 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 వాల్యుయేషన్ టీడీఆర్ బాండు ఇది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చిన వాల్యుయేషన్ నువ్వు ఎట్టా పదివేల వాల్యుయేషన్ టీడీఆర్ బాండ్ని లక్ష అరవై వేలు ఎట్ట చేసావని నేను కాగితాలతో చూపించాను ఎవరి కాగితాలు తిరుమల తిరు తిరుపతి కౌన్సిల్ కార్పొరేషన్ కాగితాలు ఇష్యూ చేసిన కాగితాలు చూపించాను దాని మీద వివరండి ఇవరే అంటే మీ చిన్నాయన గారు సార్ ఈ డైరెక్షన్ అంతా మీకు మీ ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి చిన్నాయన పాప అంటే మామూలుగా ఆయన ఎంత మీకు కర్త కర్మ అంత ఆయన రాత్రి అంతా కూర్చోని మీకు తమాషా చెప్పిన చిన్నాయన ఇంటికి పోయి సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఓకే చిన్నాయనతో మాట్లాడి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరినప్పుడు ఫోన్ చేసినాడు దాని తర్వాత నేను మాట్లాడనే లేదు నేను జనరల్గా వివేక్ చిన్న ఫ్యామిలీతో కానీ రామ్నారాయణ చిన్నతో నేను ఎప్పుడు పెద్ద క్లోజ్ కాదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నెల్లూరులో లేను నేను చదువుకుంది బెంగళూరులో గతంలో కేసులు కూడా పెట్టారు కదా సరే అదే పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ సో ఏమైందండి అది అప్పుడు మీరు నెల్లూరులో ఆనం వివేకానంద రెడ్డి గారి మీద ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టారు అక్కడ మీడియా వాళ్ళంతా కవరేజ్ కోసే మీడియా సర్కిల్ పెద్ద ఎత్తున దాడి జరిగింది వీళ్ళు వాళ్ళని కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకున్నారు తర్వాత మీడియా అంతా కూడా వాళ్ళని బాయ్కాట్ చేసేసారు వాళ్ళు ప్రెస్మెంట్ అంతా తర్వాత చెప్పి ఆనం వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆనం రామ్నాథ్ రెడ్డి గారు మీడియాకు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మొత్తం సారీ చెప్పారు పర్సన్ టు పర్సన్ సారీ చెప్పారు చాలా గొప్ప అది ఆనం కుటుంబంలో అది సారీ చెప్పడం అంటే చాలా గొప్ప అక్కడ కేసు ఏమైందండి కేసు కేసు కొట్టేసింది విడ్రా చేసేసారు గవర్నమెంట్ అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు జీవో పాస్ చేసి రెండు దాన్ని కూడా నేను కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నట్టున్నాను కానీ నాకు ఒక ఫ్యామిలీలో చిన్నారంప్లైంట్ వరకు ఎందుకు బయలు మీరు అరే నా మీద దాడి చేశారని ఇచ్చాను నేను కంప్లైంట్ మీ మీద దాడి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది కొడుకు అబ్బాయి మీద పీ ఆ రోజు సి కొన్ని సర్కమ్స్టెన్సెస్ మన బియాండ్ మన కంట్రోల్ తప్పి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఆ రోజు టైం బ్యాడ్ ఆవేశాలు ఒక్కొక్కరు మనసులో కోపం ఇప్పుడు ఎందుకు నాగరాజు గారు అవన్నీ బెరీ అయిపోయి ప్రశాంతంగా ఉన్నా నువ్వు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చిన్న ఆయనతో కొట్లాడుకునే అవసరం అన్నాను నేను కాదు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చింది నేను కూడా కాదు నేను ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చా మీ ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు అవన్నీ గవర్నమెంటే విత్డ్రా చేసేసింది పోరాటం చేశారు ఉద్యమం చేశారు ఆ రోజు అదే చిన్న ఆనంద్ రామ్నాథ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీరు కలిసి ఉన్నది పార్టీ ఒకటి ఒక ఫ్యామిలీలో గొడవలు ఉంటాయి మనస్పర్ధలు ఉంటాయి అని చెప్పి మనం ఏమి మాకేమి ఆస్తి తగదాలు లేవు వాళ్ళకి నాకు మాకేమి డబ్బులు ఇష్యూస్ లేవు మనకి ఏదో పొలిటికల్గా ఆ రోజు ఫైర్ అయ్యాము మాట మాట పెరిగింది దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఓకే ఇప్పుడు 
pa 10 to 15 years back and ki choose the area and the mature ga behave chesam anipistundi naaku kuda ne be honest immature ga meer behave chesara meer chinna evaraina gaani it was immature okay moka kutumbamlo unna vyaktulu road mundu ki raavadam first and foremost tappu okay that maybe ippudu mana mature ayi koncham knowledge vacharu ఎంత ఫూలిష్గా బిహేవ్ చేసాం రా అని కూడా అనిపిస్తుంది ఒకసారి నేను ఐ ఎమ్ ఆనెస్ట్ ఇన్ దాట్ ఓకే బట్ దానివల్ల నేను క్లైమ్ లైట్ వచ్చిందా ఎస్ ఆ ఇన్సిడెంట్తోనే నేను లైమ్ లైట్లోకి రావడం నాకు పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ రావడం ఆల్ దట్ హ్యాపెన్ ఇప్పటికీ నేను టీడీపీలో ఉన్నాను కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు నేను పార్టీలో చేరుతానని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇంకా అప్పటికే పాలిటిక్స్లో వస్తున్నాను మాకు వీళ్ళకి తగులైని చంద్రబాబు గారు ఒక మాట అన్నారు నిజంగా ఐ ఐ రెస్పెక్ట్ ఇమ్ ఈరోజుకి దానికోసం కుటుంబ విషయాలు కుటుంబ తగాదాలతో నువ్వు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నావు కరెక్ట్ కాదు ఒకసారి ఆలోచించుకో ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం తీసుకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఆలోచించుకొని లేదు నువ్వు వస్తానంటే నాకు చెప్పు నేను జాయిన్ చేయించుకుంటాను ఇంకొకరు ఏం చెప్పేవాళ్ళు వచ్చేసేయి వాళ్ళని తిట్టు వాళ్ళని కొట్టు అట్ట చేయి ఇట్ట చేయి గందరగోళం చేయి అసాల్ట్ చేయి మాటలు యుద్ధం చేయి అని చెప్పేవాళ్ళు వస్తాయి కదా ఇంకా రాకుండా ఎదుటోళ్ళు మామూలుగా కమ్ 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 కహా అన్నారు అనుకో మనం ఏదో ఒకటి ఈకపోతే ఇప్పుడు మీరు మీ మీ మీడియా కూడా దానికి ఇదే కదా మీరు అవి పెడితే బండారు సత్యనారాయణ గారు అట్లా మాట్లాడారు మీరు చూసి వన్ మినిట్ నేను ఎవరిని పర్సనల్గా ఎప్పుడు నేను వితౌట్ సబ్జెక్ట్ నేను ఏ రోజు తిట్టను సబ్జెక్ట్ లేకపోతే నేను రోజా గారిని రోజా గారిని అండర్వేర్లు అవి పంపిస్తానన్నాను కంటైనర్లో ఆమె మాట్లాడింది దాని ముందర లోకేష్ని నీకు చీరా గాజులు పంపిస్తానంది ఏందా మా చీరలు కాదు మా తెలియదు ఏం పంపించాలా అంటే ఆమె ఆమె పంపించినప్పుడు మేము తీసుకోవాలా మేము ఇస్తానంటే మాత్రం మీరు ఒప్పుకోరా ఆడబిడ్డ కదా చూడు ఏం ఆడబిడ్డ ఆడబిడ్డ ఆమె అంతా ఊర్లో ఉండే బూతులను తిడుతుంటుంది మమ్మల్ని ఆమె అవి మాత్రం మీకు గనిపి ఓ ఆడబిడ్డ ఆడబిడ్డ ఏం ఆడబిడ్డ ఎవరికి ఆడబిడ్డ మాకైతే ఆడబిడ్డ కాదు మమ్మల్ని అసలు ఒక్క విషయం ఆమె మాకు మర్యాద ఇస్తే మా ఆడబిడ్డ మేము మర్యాద ఇస్తాం ఇచ్చి పుచ్చుకోండి మీరు కూడా మేము ఇస్తుంటే ఆమె పుచ్చుకునే పరిస్థితుల్లో లేదే నువ్వన్నా పోయి చెప్పొచ్చు కదా ఆమెకి అమ్మా ఇట్ అంటున్నారమ్మా తెలుగుదేశం వాళ్ళు నువ్వు అంట ఈ అండర్వేర్లు గాజులు గీజులు ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడబాకమ్మా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడరంట అని చెప్పమను అనే మాట్లాడమని నేను క్షమాపణ కోరుతా రోజాని కానీ ఆమె నోరు గమ్ముగా ఉంటుందా ఉంటుంది కదా పప్పుగాడు బాబుగాడు ఎన్నా పెద్ద ఆమె ఒక మహిళ మాట్లాడే మాటల మాజీ ముఖ్యమంత్రి గురించి మేము రోజా కారు అక్క కారు చోళ్ళు పూ పెట్టుకోరు ఎందుకు మాట్లాడాలండి ఒక్కసారి రెండు సార్లు ఇప్పుడు నేను నాగరాజు గారు అంటున్నా ఏం రా నాగరాజ్ అని ఒకసారి నువ్వు గమ్ముగా ఉంటావు ఈడంత పొడుగ్గా ఉండట్లే అని రెండోసారి వేసి కొడతావు ఒకటి అంతే మీ వరకు వస్తే తలస్తారు బాధ కాదు కరెక్ట్ కాదు నాకు నాగరాజు గారు మీరు యూ ఆల్సో విల్ గివ్ మీ రెస్పెక్ట్ ఎస్ పొలిటికల్గా తిట్టచ్చు కాదంటే ఒక ఒక లిమిట్ ఆ లైన్ నువ్వు దాటేమనుకో మేము ఏ లైన్ అయినా దాటుతాం వాడు వీడు పప్పుగాడు ఏం ఈ పెద్ద చదువుకు నెత్తివే ఈమె రెండో రెండో సంవత్సరంలో సాల్ తల్లే అని చెప్పి పంపించేశారు తిరుమల మన ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో షీ కేమ్ బ్యాక్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ ఇప్పటికీ చెప్పమని మార్క్స్ షీట్ రిలీజ్ చేయమని మావాడు కత్తి లోకేష్ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ లెటర్ ఇప్పిస్తా ఆయన అసెంబ్లీలో చెప్పారు కదా టెన్త్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్ ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆడ గాలిలోనా మాకు నీకు గుర్తుందా నాగ్పూర్ లో ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఒకటి ఉండేది నాగ్పూర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కెమిస్ట్రీ అబ్బా ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా బట్ ఐ కెన్ టాక్ ఐ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు పాస్ అయ్యా ఇంజనీరింగ్ ఎన్ఐఈ మైసూర్లో చేరా కంప్లీట్ చేయకుండా వెనక వచ్చా మరి ఇంత ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు బాగా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు నేను చదివిన బెంగళూరు స్కూలింగ్ అంతా ఓకే అందుకే మంచి ఇంగ్లీష్ నాకు ఇంగ్లీష్ నేను బెంగళూరులో ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అక్కడే చదువుకున్నా స్కూలింగ్ అంతా బెంగళూరు
సార్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో మీరు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుని హైదరాబాద్ కెందులు పోయేవారు సీ ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే పాలిటిక్స్ నేను కొంచెం ఆనెస్ట్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆనెస్టా మీరు చాలా పక్కా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనస్సాక్షిగా చెప్పండి దేవుడు మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఎదురుగ్గుడు ఎదురుగ్గం అమ్మవారు ఉంది అమ్మవారు సాక్షి అమ్మవారు ముందర సాక్ష్యం అంటూ చెప్తా అమ్మవారు సాక్షిగానే చెప్పండి మీ మిత్రుడు అజీజ్ నెల్లూరు మేయర్గా ఉన్నప్పుడు ఓ నెల్లూరు నువ్వు హోటల్ని కేంద్రంగా అందులో ఒక రూమ్ని కేంద్రంగా చేసుకొని మీరు కానీ అజీజ్ వాళ్ళ సోదరుడు జలీల్ ఖాన్ గారి దందాలు చేయలేదా నేను అసలు ఆయన మేయర్ అయిన ఆరు నెలలకు నేను లేని ఆరు నెలలకే తరమేశాడు అంటే తరమేలా నేనే వెళ్ళిపోయా హైదరాబాద్కి దందాలు చేస్తుంటే అజీజ్కి నచ్చక ఇవన్నీ నాకు ఇబ్బందికరం అవుతున్నాయని మీ పెట్టా బేడ తీసి బయటికి వేస్తే ఆ రూమ్లో నుంచి పెట్టా బేడ తీసుకుని హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాడు కదా అంత మొగోడు ఇంకా బొట్లా ఓకే కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఈరోజైనా నేను ఒక్కడ దగ్గర లంచం తీసుకున్నాను నేను నెల్లూరు లేవరితేనే చెప్పిన నేను కుర్చీలో కూర్చుంటా వాడు నిలబడి మన నేను వద్దన్నా నేను ఇట్టే కూర్చుంటా నిలబడి చెప్పాను ఒకటి బికాస్ నేను ఆనెస్ట్ కాబట్టి ఐ లాస్ట్ అట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మరి ఎందుకు మీకు అజిచ్చినప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ ఏం రాలే నేను మేయర్ గా అతను మొత్తం స్కెచ్చింగ్ చేసింది నేను అతను ఎలక్షన్ రన్ చేసింది నేను ఆయన మేయర్ అయ్యాడు ఇంక నాకు ఏం పెన్నాడా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఫ్రంట్ సీట్ లో కాదు నాకు అవసరమే ఉంది నేను దోసుకో దాసుకో అంటే నాకు చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి ఈ నేను తెలుగుదేశం పార్టీ స్టేట్ అధికార ప్రతినిధి అయిన తర్వాత పది కోట్లు సంపాదించుడు పది కోట్లు అవసరమైంది నిద్రపోవాలి నిద్రాత్ర ఏడొస్తుంది నాకు బ్రహ్మాండంగా నిద్ర వస్తుంది ఎందుకంటే నేను తప్పు చేయను మై హార్ట్ మై కాన్షియస్నెస్ ఇస్ క్లియర్ మై కాన్షియస్నెస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఐమ్ వెరీ ఓపెన్ నేను నాగరాజ్ గారు ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ క్యారెక్టర్ తిన్నానంట తిన్నానా తిన్నానంట ఏమి ఏం పెక్తారు అవునా వీళ్ళు పది కోట్లు కొట్టా ఏంది చెప్తా ఏం భయం ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పేంటి ఇప్పుడు ఏమి ఆ మిగతా వాళ్ళంతా పాలు అదేంది రాగి మాల్ట్ రాగి జావా మిగతా రాజకీయ నాయకులు మేము ఒక్కడే చెడ్డోడు మిగతా వాళ్ళని అడుగుకుంటే డైలాగ్ కూడా బయటికి రాదంట కదా మీకు ఇప్పుడు గ్లాస్ ఇండా పెగ్ బోసీరా ఇప్పుడు నేను పెగ్ వేసుకుని దామంట అన్ని మాట్లాడమంట ఇప్పుడు కాన్సియస్ ఇప్పుడు ఏమన్నా నువ్వు నువ్వు తీసుకురావాల్సిందా మీటరు నేను పోతా నువ్వు మీటర్ రీడింగ్ ఐఎమ్కేషనల్ డ్రింకర్ ఐ లైక్ మీ డ్రింక్ నైట్ కంపల్సరీ అంట కదా నాట్ ఎవ్రీడే నేను వీక్లీ వన్స్ ఆర్ టువైస్ నా ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఫుల్గా వేస్తారంట అబ్బా అసలు వేసేస్తే రెండు మూడు వాటర్ బాటిల్స్ తాగేస్తా రెండు మూడు వాటర్ బాటిల్స్ నేను తీసుకునేది రెండు కాబట్టి అంతేనా ప్లస్ నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ కల్లా లేదు స్విమ్మింగ్ పూల్ వెళ్ళిపోతా ఓకే మళ్ళీ అది కూడా ఉంది మార్నింగ్ ఫైవ్ తాగినది నైట్ తాగిన జానీ వాకర్ జానీ వాకర్ అని సీన్ లేదు ఏ బ్రాండ్ ఏది బ్రాండ్ ఏది ఇట్ డిపెండ్స్ సి ఐ లైక్ యాంటీక్విటీ బ్లూ ఓకే దెన్ దీంట్లో ఐ లైక్ లెఫ్రో అనే బ్రాండ్ ఉంటుంది పొద్దున మీ ఇంటి దగ్గర వచ్చి మీ పక్కన ఓడకా ఉండే ఉంటుంది ఏముంది తప్పే ఉంది ఓడకా లైక్ చేస్తారా బ్రహ్మాండంగా అబ్సల్యూట్ ఇష్టం కానీ అట్స్ వన్ ఆఫ్ నువ్వు చూసింది ఓకే అబ్సల్యూట్ బాగుంటుంది స్పిన్ ఆఫ్ అదే ఓకే ఓకే చాలా బాగుంటుంది అనమాట తప్పేంది అంటే నా ఏంది నాగరాజ్ అన్న నువ్వు మాట్లాడేది అమ్ మేము ఒకటి వేస్తుంటే అమ్మాయిలు ఐదు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంత ఫ్రీ సొసైటీ అయిపోయింది సిటీలకు పోయి చూడు ఏందో మేము ఏదో పెద్ద డ్రంకర్డ్స్ అయినట్టు మీరు చెప్పడం ఆ జనాలు వింత కాదు నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఉండే పాలిటీషియన్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాతారు కానీ చెప్పే దమ్ము లేదు చెప్పే ధైర్యం లేదు ఐ డోంట్ కేర్ ఏ మేము మీ ఊళ్ళ డబ్బులతో తీసుకుంటున్నాం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరు ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకేష్ గారు గారు అందరు ఉంటారు ఉంటాయి ఇప్పుడు లోకేష్ గారు తీసుకుంటారు లేదు నాకు తెలియదు బికాస్ నేను ఆయన ఎప్పుడు సిట్టింగ్లో కూర్చోలే ఒకవేళ కూర్చుంటే ఆయన తీసుకుంటారు తీసుకోకుండా జగన్ గారు తీసుకుంటారంటే ఏమంటారు మీరు లేదు ఓకే నిజాయితీ ఒప్పుకున్నారు నేను నా ఫ్యామిలీ తెలుసు కదా నాకు ఇప్పటి నుంచి నా బంధుత్వం ఉంది ఆ ఫ్యామిలీ దగ్గర బంధుత్వం పెట్టుకొని కూడా ఏంటంటే బంధుత్వం బంధువులు అయితే తప్పు చేస్తుంటే గమ్ముగా చూస్తుంటారా ఇప్పుడు మీ బంధువు ఉన్నాడు తప్పు చేస్తుంటే రేట్ రారా తప్పు నా నువ్వు చేసేది నువ్వు మందులు ఇచ్చావా మందులు ఇస్తావా లేదా నేను ఆయన మందులు ఇచ్చేంత స్థాయి నాది కాబట్టి ప్రస్తుతం వచ్చి మందులు ఇస్తున్నా అంతే 
ಊಯ್ ಜಗನ್ನ ಬಂಧು ಹೋಯ್ತೆ ಮೀ ಜಗನ್ ಬಂಧುಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಜಯಿಸ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾಮ್ ಅವನು ಮೀರು ಇಪ್ಪುಡು ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಲೋ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಾ ಉನ್ನಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಲು ಕೂರ್ಸುಂಟೆ ದೂಕುಡಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡು ಕದಾ ಕಾನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಕ್ ಆವಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾವಾಲಿ ನಾ ಆಲೋಚನ ಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಕೋಕ್ಕುಂಡು ನೇ ಉನ್ನಾರ ಅಂಟೆ ಎಂದುಕು ಮೀಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇವ್ವರು ಏದಾ ಏನೋ ಒಕ ವ್ಯಾಂಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ ಮಾಕು ಮಾ ದಾಂಟು ಮಾಡ್ತಾಡ್ತುನ್ನಾಡ Start to finish, elections are over, 30 to 35 crores. That is also a candidate. He has a double bulge, he has a big bulge. You have to go to 10. If you have to go to 10 or 20 crores, you have to go to 10 crores. You have to go to 10 crores. That means 12 crores into 5. 60 crores. You have to go to 40 crores. ಪೆಟ್ಟಿ ನೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾ ಲೈವ್ ಉಂಡಾಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಲೋ ಇಂಕ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಲ್ ಚೇಯಕೂಡ್ತು ಎಟ್ಟ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚೆಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ನೇ ಚೆಪ್ಪಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ಲೋ ಒಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ಗಾ ಉಂಡಗಲಗ್ತಾಡು ಉಂಡಲೇಡು ತಪ್ಪು ಚೇಯಾಲ್ಚಿಂದೇ ಲಂಚಾಲ್ ತಿನಾಲ್ಚಿಂದೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾದು ಕೀದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಎನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಈ ರೋಜು ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾವಾಲಂಟೇ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಲೋ ಆಂಧ್ರ ಐ ಮೀನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲೋ ಓನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಸೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ಗಾ ಉಂಡೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಂದರಲ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದು ಇಂಕಾ ಕೂಡ ಮೀರು ಚೂಡಬೋತು ಆನೆಸ್ಟ್ಗಾ ಉಂಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲೋ ಉಂಡೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕುಡಿಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಲೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಲೋ ಚೊಟೇಲೇದು ಸೊ ನೇನು ಅಸಲು ಸೂಟೇ ಕಾನು ದಾನಿವಲ್ಲ ನೇನು ನಾನು ನೆಲ್ಲೋರ್ ರೂರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೀಸ್ಕೊಮಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಗಾದು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ನಾಕ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ನೇನ್ ಸಸ್ಸೇಮ್ ರೆ ಒಂದು ಅಂದೆ ಮರ್ ಇಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡ ಮೀರು ರೆಂಡಿ ವೇಲ ತೊಮ್ಮಿದಿಲು ಪ್ರಜಾರಜಂ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಲ್ಲೂರು ರೂರಲ್ ಮೀ ಬಾಬಾಯ್ ಸ್ವಂತ ಮೀ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಆನಂ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರ ಮೀದ ಪೋಟಿ ಚೇಸಿ ತೆಲ್ಸ್ಟು ಮೂಡಿ ವೇಲ ತೇಡಾತ ಓಡಿ ಪೋಯಾರ ಗದ ಎಂದು ಕಾ ರೋಜು ಲೋ ಇಂತ ರಾಜಕೀಯಂಗ ಇಂತ ಅವಗಾ ಹುನ್ನ ಮೀರು ಇಂತ ಡಬ್ಬ ಹೋತುನ ಮೀರು ಆ ರೋಜು ಎಂದು ಪೋಟಿ ಚೇಸಿರು ಅದು ಅಂತ ಇಂದೆ ಪ್ರದ ಗಾಲ ತಿಳಿಸು ಗದ ಮರ್ ಎಂದು ಎಂತ ಪೆದ್ದ ಏನೋ ಕೂಡ 10 15 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇಂದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಓಕೆ ಮನೋ ಅನುಭವಿಸೇ ಕೊಂದಿ ಮನೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಮನಂ ಜೇಸೇ ತಪ್ಪುಲ್ ದೆಲಸ್ತೇ ಇದಾನೆ ಮನಂ ಸರ್ದಿದ್ದುಕೊಂಡಾ ಉಪ್ಪುಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇನ್ ಒಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬೆಟ್ತ ಹ್ಮ್ ಟಕ್ಕ ನಂಗ ಒಕ ಆಫರ್ ಅಸ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ನೇನ್ ಆಪನ್ ಗದ ಹ್ಮ್ ಏರೋಜನ ನೇನ್ ಪೆಟಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತಾಪೆನ ಹ್ಮ್ ನೆವರ್ ನಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ 2 3 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಹ್ಮ್ ಅಂತೆ ನಾಕ ಒಚ್ಚೆ ಕೊಂದ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹ್ಮ್ ಸೋ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಮ್ ಒಕಡೆ ಗುರ್ತು ಬೆಟ್ಕೊಂಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮನು ಏ ವಿಧಂಗಾ ಲೈಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ತಾ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾನಿಗೆ ನೀ ಎವರೇನ್ ಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸ್ತೂ ಉಂಟು ಮಾಡ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸ್ತನು ಒಕ ನಿರ್ಣಯ ಅನುಕುನಾ ನೀ ಚೈಗುಡು ಅನ್ಕುಂಟೆ ಚೈನ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ವೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಅಮರಾವತಿ ಲೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀರು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಲೋ ಬಿಡ್ತುಂಟಾರು ಎಲ್ಲೂರ್ ಲೋ ಚಾಲ್ ತಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಗದ ಇಕ್ಕಡೆನ ಅಜೀ ಜೆಂಟರ್ ಗಾನಿಡಂ ಬಿಡಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಂತುಂಟಾರು ಯೋರ್ ಇಕ್ಕಡ ಅಜೀ ಜೆಂಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾವಟಿ ಸಿ ಅಜೀಸ್ ನೇ ನೇಮಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಕಾದು ಏಮಿ ಮನ್ ಅಜೀಸ್ ಬಾಲೇನ ಪುಡ ಅಜೀಸ್ ಇಂಟಿ ಬೈ ಓ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಪ್ ಗೂಚೋನೆ ಮೂಡ್ ಟೀಲ್ ಐ ಗೆಸ್ ವೆಲ್ ಇಂಟು ಟೀ ಚಾಲಾ ಬಾ ಉಂಟದ
నువ్వు ఎంతైనా కష్టపడి పాపం ఒకటి కనిపిస్తాడు మీకు వాడు ఏ రోజు ఆఖరాకి కార్పొరేటర్ కూడా కాదు కానీ ఎప్పుడు పార్టీ కష్టపడుతుంటాడు అదృష్టం కూడా ఉన్నాడు కానీ ఆ విషయంలో అజీజ్ కన్నా అదృష్టవంతుడు ఇంకొక లేడు మేయర్ అయ్యాడా ఎంటర్ కాగానే ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ అయ్యాడా కంటెస్టెడ్ కంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్ అయ్యాడా ఇన్ఛార్జ్ అయ్యాడా రూరల్కి దాని తర్వాత డిస్టిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడా అన్ని ఎన్ని రోజుల్లో సి తెలుగుదేశం పార్టీలో అంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు వైసీపీలో లేరంటారా లేరండి కాదు మా తెలుగు సామాన్యులు కూడా ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అయిపోయారు కదా అందే ఉందిలేండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అది అక్కడ క్రైటీరియా వేరే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏంటంటే డాలో పోయే వాడిని పిలిచి ఎంపీ చేసేస్తాడు ఎందుకంటే వాడు ఎదగడు ఏం గొప్పతనం వాడు ఎదగకూడదు వాడికి ఎంపీ కావడమే ఎదగడం కదా ఏందన్న వాడు సి వాడు ఒక ఎంపీ అయ్యాడు ఇప్పుడు నేను నీ కెమెరామెన్ నేను ఎంపీ చేసా నీ కెమెరామెన్కి డిస్ట్రిక్ట్లో ఏం హోల్డ్ ఉండదు పవర్ ఉండదు నా దగ్గర ఉంటాడు నేను చెప్పిందే చెయ్యాలి చెప్పిందే వేదం పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్లో ఈరోజు ఎవరు హ్యాపీగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డితో అంటే రాజకీయాలు ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరున్నారు ఉండరు ఉండలేరు నేను పోయి చేతులు కట్టుకోమంటే కట్టుకుంటాను జగన్ దగ్గర ప్రసక్తే లేదు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర కట్టుకుంటా వయసు కాబట్టి వయసు వయసుకి ఇచ్చే గౌరవం అది లోకేష్ దగ్గర కట్టుకుంటారా లోకేష్ ఇస్ వెరీ కూల్ విత్ చాలా అసలు ఫ్రెండ్స్ లాగా మాట్లాడుతుంది ఆయన అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు నేను కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇస్తా చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ గాయ్ చాలా జనాలకు అర్థం కాదు రాను రాను ఇంకా అర్థం అవుద్ది నేను లాస్ట్ టైం కూడా మేలో దీంట్లో చెప్పాను ఏది మహానాడులో ఒంగోలులో జరిగినప్పుడు అతని సంగతి మీకు రాను రాను తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కదా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ఎలా మాట్లాడతారు తెలంగాణ యాసలు ఇక్కడ మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాంతీయ యాస అంటే ఒక నెల్లూరు యాసతో మాట్లాడే రాజకీయ నాయకుడు మీరు ఒక్కటే ఎందుకు అట్లా అదే సి అది ఏదో ప్లాన్ చేసో లేకపోతే నేను ప్రాక్టీస్ చేసో కాదు అది కమ్స్ న్యాచురల్లీ హైలైట్ అయ్యారు కదా అది ఇప్పుడు బాబాయిల మీద పోరాటం చేసే నాయకుడిగా మీరు గుర్తించబడ్డారు ఆ రోజుల్లో రాజకీయంగా మరి ఈరోజు ఎదిగిన మీరు ఏమీ కాకుండా ఒక అధికార ప్రతినిధిగానే సైందుకు సరిపెట్టుకున్నారు సరే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను ఈరోజు శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు గాడికి పోయినా జనాలు చుట్టుముడతారు సెల్ఫీ లాడతాడు ఎందుకు మీరు హీరో అన్నా కమెడియన్ అనే ఏంటి అది మాట్లాడుకు నువ్వు ఇప్పుడు కమెడియన్గా నా దగ్గరికి వస్తున్నారా లేకపోతే నేను చెప్పేది నచ్చి వస్తున్నారా అనేది నువ్వు వాళ్ళని అడిగితే కానీ తెలియదు కదా ఓకే గతంలో రాజకీయంగా తీసుకుంటే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మీకు అపోనెంట్ అనుకోవచ్చు ఒక శత్రువుగా అనుకోవచ్చు రాజకీయ శత్రువు అనుకోవచ్చు రాజకీయ ఆయన ట్రై చేశాడు నేను ట్రై చేశాను అదే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తిరిగి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు మీరు పాత విషయాలని మనసులో పెట్టుకోకుండా కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి కోసం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆయన విజయం కోసం కృషి చేస్తారా ఇక్కడ శ్రీధర్ రెడ్డి ఆ రెడ్డి ఈ రెడ్డి ఆ నాయుడు లీ యాదవ్తో పనిలే పార్టీ అవన్నీ డిసైడ్ చేస్తే సపోర్ట్ చేయడం ఒకటి సెకండ్ పాయింట్ ఈసారి కానీ మేము గెలవకపోతే మా పార్టీ అధికారంలోకి రాకపోతే మేమంతా ఎసాము నాగాలాండు మేఘాలయకు పోవాలి ఎందుకంటే మమ్మల్ని బతకనీరు ఇప్పుడే ఇప్పుడే చాలా ఇబ్బంది ఏం బతుకుతున్నావు ఏ రోజు నువ్వు కారు తోలుతావు మనం కుటుంబంలో ఎవరు కూడా మీ పదజాలాన్ని వాడరు మాట్లాడినా కూడా కొంత పద్ధతిగా కామెంట్ చేస్తారు కానీ పదజాలానికే మీరు మసాలా దట్టించి మాట్లాడుతుంటారు కదా ఒక్క విషయం నాకు ఆల్రెడీ ఒక మిస్ కాదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ నాకు ఒక మిస్ కొట్టింది నేను చెప్పుకో మిస్సులు రెండు ఉన్నాయి అవి చెప్పుకోకూడదు కూడా ఏదో పబ్లిసిటీ కాసం కాబట్టి ఐ ఓన్ టాక్ దాని గురించి ఒకటి జస్ట్ మిస్ అయింది దాని తర్వాత నాకు రెండు సార్లు స్కెచ్ చేశారు రెండు సార్లు మిస్ అయ్యా అది అమ్మవారే నన్ను కాపాడింది మీ పైన స్కెచ్ ఇదంతా పెద్ద ప్లాన్ అంటారు మీ మీద ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫీస్ పైన రెక్కి నిర్వహించారు ఇదిగో అదిగో జనాలు వచ్చారు అంతా మీ మనుషులు అంటే నేను ఒక ఒక పాయింట్ సరే సరే ఫెంటాస్టిక్ గా కదా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది నా మనుషులే నా మీద డాడీ చేస్తే నేను పోయి స్కూటర్ పట్టుకున్నాను కదా స్కూటర్ పోయి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టాం కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో స్కూటర్ లో వెనక్కి ఇచ్చేస్తారా వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి నా మనుషులను ప్రూవ్ చేస్తే ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ నాగరాజు గారు 
ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ నాకా అధికార పార్టీకా అధికార పార్టీకి మరి ఎందుకు చేయాల ఎందుకు ఎస్పీ గారు జోబిల్లు జోబిల్ పర్సల్ కొట్టే వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెడతాడే ఎస్పీ గారు ఇక్కడ పెట్టి పట్టుకున్నాము సిఏ గారు చాలా అద్భుతంగా పట్టుకున్నారు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేవాడిని ఈ ఇష్యూలో ఎందుకు ఎస్పీ పెట్టలేదు వాళ్ళని పిలిచి ఆడ నిలబెట్టి ఈళ్ళు ఆనా వెంకటరామనారెడ్డి మనుషులని నువ్వు ఎందుకు ప్రూవ్ చేయలేకపోయావు ప్లస్ కేసు ఏం తెలుసా నేను ఆ రోజే చెప్పా నేను కేసు పెట్టను సార్ వేస్ట్ అన్న ఎవరితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీబీఎన్ గారు ఫోన్ చేస్తే నేను చెప్పేవారు సీబీఎన్ గారు తిట్టారు నన్ను పెట్టు నువ్వు ఫస్ట్ పోయి కేసు పెట్టంటే కేసు పెట్టా ఏమని కేసు చేస్తా కేసుకి ఫైల్ చేశారు తెలుసా పబ్లిసిటీ కోసం ఏంది పబ్లిసిటీ కోసం నా మీద దాడి చేస్తే వాళ్ళకి పేరు వస్తుందని వాళ్ళు దాడి చేశారంట అది కేసు ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏం రక్షణ ఉంది మిమ్మల్ని అడ్డు తొలగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది మీరు ఫ్యాక్టరీలు కాదు అంత భయంకరమైన వ్యక్తి కాదు ఏదో నాలుగు మాటలు మాట్లాడతారు మీడియాకు వచ్చి మీడియా ముందుకు వచ్చి ఒక్కటే నాగరాజు గారు గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ నే నా ప్రెస్ మీట్స్ మినిమం టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నేను చేసే మేము చేసే ఎక్సర్సైజ్ మేము ఇండో సాల్వ్ ప్రాజెక్ట్స్ బయట తీసాం ఎవరిది ఎవరికి తెలియదు దాని సంగతి మొత్తం బయట పెట్టామా ఈరోజు ఇండో సాల్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ టీడీఆర్ బాండ్స్ బయట పెట్టాం బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఎఫ్ఏఓ ఏ ఐప్యాక్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐప్యాక్ని పెట్టుకొని టోటల్ డేటా వాలంటీర్స్ దగ్గర నుంచి సేకరించి మొత్తం ఐప్యాక్ ఇచ్చి ఈరోజు దొంగ ఓట్లు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో బయట పెట్టాను రెస్పాన్స్ ఉందా విజయసాయి రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడుతారు దొంగ ఓట్లు చేరుస్తుంది మీరు అనేసి అంతే కదా వాళ్ళ బిడ్డలకి అంతా మా మేము మేము తండ్రి అండి మేము ఏం చేసేవా ఇప్పుడు వాళ్ళ బిడ్డలకి తండ్రి మీరు అంటే మేమేం చెప్పలేం కదా అట్టే ఉంది ఇది సో స్టూపిడ్ ఇప్పుడు అధికార పార్టీ ఉండే అధికార పార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉండే క్యాండిడేట్లు వాళ్ళు దొంగ ఓట్లు చేరుస్తున్నారా ఇది నిజమైతే తెలుగుదేశం పార్టీ దొంగ ఓట్లు చేరుస్తుంటే విజయసాయి రెడ్డి కొన్ని తిరగమను అంతే కదా అదే తగ్గిస్తే బాగుంటుంది ఏం తగ్గించేది ఇప్పుడు నూట యాభై ఒక ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు పెట్టుకొని మేము దొంగ ఓట్లు చేరుస్తుంటే వాళ్ళు చెమ్మ చెక్క చారడేసి మొగ్గ అని ఆడుకుంటున్నారా ఏందా నన్ను చెప్పేదా అంత పెద్ద మనిషిని పట్టుకొని ఏందా ఆయన పెద్ద మనిషి ఆయన నీకు పెద్ద మనిషి నాకు కాదు నెల్లూరులో పోయి కనుక్కో విజయసాయి రెడ్డి ఏంటో ఏది ఉంటే మీకు కూడా తెల్ల చుట్టూ నోడు అందరూ మేధావులు అనుకో బాక నువ్వు భలే జాగ్రత్త పెద్ద మనిషి గురించి పెద్ద మనిషి ఏముందిలే అందరూ పెద్ద మనుషులే కదా మరి అటు ఇటు గాను చెప్తే నువ్వు గమ్గా ఉండు అది పాయింట్ కాదు విజయ్ సాయి రెడ్డి మీద ఈరోజు హైకోర్టులో కేసు పడింది నువ్వు ఒక చారెడ్ అకౌంటెంట్ కూడా పనికి రావాలి నమే కరెక్ట్ రీసెంట్గా ఎక్కడ చదివినా నేను సో సి పెద్ద మనుషులు వీళ్ళు చాలా చూసేసేమన్నా నా పదహారు సిబిఐ కేసులు ఉన్నవాడు పెద్ద మనిషి అంది వాడు పెద్ద ఆయన మేధావని నువ్వు చెప్పడం నేను ఎండు అంటే నువ్వు యదవ అంటున్నావా తెలివి తక్కువడే అంటున్నా నువ్వు నువ్వు అట్ట కాదు నువ్వు మేధావి కాదు అంటే తెలివి తక్కువడేనే కదా విజయసాయి రెడ్డి అంటే నీ మనసులో విజయసాయి రెడ్డి తెలివి తక్కువడు అని నీకు ఉంది నువ్వు బయటపడ్డావు అట్ట కాదు నువ్వేమన్నావు నేనేమన్నా మేధావి అన్నా నువ్వేమన్నావు మేధావి కాదు అన్నా నువ్వు మేధావి కాదు పెద్ద మనిషి అన్నావు అని నువ్వు అనలేదంటే నీకు ఆ ఒపీనియన్ లేదనే కదా కాదు నా అట్ట కాదు ఉండిన విషయం మాట్లాడుకుంటావు అంటే నువ్వు నాతో ఏకభీవిస్తున్నావు అతను తెలివి తక్కువడని కానీ అతను ఒక క్రిమినల్ తెలివి తక్కువడు కాదు క్రిమినల్ అన్నా కూడా క్రిమినల్ మేధావి క్రిమినల్ అన్నా కూడా ఈ రోజు టోటల్ పదహారు చార్జ్ షీట్లు ఇస్తాను నీకు నా దగ్గర ఆ డాక్యుమెంట్ ఉంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారా కాదు కాదు ఫోన్లో ఉంది నేను నాలుగు సెనెట్టి ఒక్కసారి చూడు వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు ఈ కంపెనీస్ పెట్టడం ఏంది అంటే నాకు కొంచెం ఈ బిజినెస్ ఇది ఫైల్ అయినంత మాత్రాన వాళ్ళంతా తప్పు చేసిన ఆనా ఇప్పుడు అదే కదా నా ఇప్పుడు చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసాము దొంగ ఎవరో దొరుకు సి ఒకటి నీకు మీద ఒక నాగరాజు దొంగ దొంగతనం చేశాడని ఒక కేసు ఉండొచ్చు ఇరవై ముప్పై కేసులు ఉంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ఇరవై ముప్పై కేసులు ఉంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు చెప్పండి అప్పుడు బనాయించినవి అంటారు కదా ఏందన్నా బనాయించేది ఎవడు బనాయించాడు దేనికి ఇప్పుడు పదేళ్ళు అయింది ఒక్క కేసుకు కూడా పోవటం లేదు 
సి అన్నీ ఇట్లే చేస్తాడు కోడికత్తి కేసు అన్న కోడికత్తి కేసు తడు బాయ్ శ్రీనివాస్ ఐదేళ్ళైంది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి జైల్లో ఉన్నాడు మానవత్వం ఉన్న మనిషి వాడికి బెయిల్ అన్న ఇప్పించాలా లేకపోతే నువ్వు కోర్టు కన్నా అటెండ్ కావాలి తెలియాలి కదా అతను చేయలేదు తెలియాలి కదా ఏది అసలు కోర్టు కేసు నడిపిస్తే కదా నువ్వు వస్తే కదా నువ్వు సాక్ష్యం ఇస్తే కదా ఐదేళ్ళు పడద్దు నీకు సాక్ష్యం ఇచ్చేదానికి అబ్బాయి ఐదేళ్ళు అయింది ఇప్పుడు పాపం ఏదో హైకోర్టుకు పోయాడు ఐ హోప్ ఈ గెట్స్ బెయిల్ చేశాడా లేదా తప్ప పక్కన పెట్టానా రాజ్యాంగ ప్రకారం సిక్స్టీ ఎత్ డేకో నైంటీ ఎత్ డేకో ఈ హ్యాస్ టు గెట్ బెయిల్ ఐదేళ్ళ నుంచి ఎందుకు బెయిల్ రాకుండా పాపం తప్పు కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఐదేళ్ళు అంటే ఒక ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక టికెట్ అయిపోతుంది అని నువ్వు రాలేను నాకు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లము అసలు ఎందులే నా మనిషి గురించి అనుకుంటే నువ్వు వెరక్త పుట్టదు నాకు సరే మరి ఒకసారి వెనక్కి వచ్చి మాకు కట్ చేసారు కోటమ్మరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి విజయం కోసం ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీఎం బేషాదేవ్ శశభిషలు ఏం లేవు ఎందుకు ఎందుకు ఉండాలా నాకు ఆయనకి నాస్తా కథలు ఉన్నాయా ఆయన పార్టీ నిర్ణయించిన వ్యక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తా ఆయనకే కాదు స్టేట్ అంతా తిరుగుతాయి సార్ ఎలక్షన్ అవునా ఓకే ఓకే స్టార్ క్యాంపెయిన్ మీరు ఏమో వస్తుంది అనుకుంటున్నా వస్తే మంచిది రాకపోయినా కూడా తిరుగుతా మనకేనా మనకేం బిరుదు కావాలా పార్టీ కోసం పనిచేసేది అది ఎట్టా ఈవినింగ్స్ ఉంటుంది కదా నువ్వురా నువ్వు నేను కూర్చుంటా అవి అందరు ఇదే వీరందరు ఇదే చెప్తారు నీకు అలవాటు లేదు వైసీపీ నాయకులకి అలవాటు లేదు టీడీపీ నాయకులకి మీకు అసరే నువ్వు పని చేయి నీకు రాగి జాబ్ పెడతారా రాగి జాబ్ అంబలిదా అంబలిదా ఓకే ఉంటే అర్థం కదా ఇంత ఆనం కుటుంబంలో ఒక బ్రాండ్ ఉంది కదా రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు ఓడిపోవడానికి కారణం అంటే మీకన్నా ఆనం వివేకానంద రెడ్డి గారి బలవంతుడనా లేకపోతే ఎందుకు ఓడిపోవాలి అసలు ఫస్ట్ టైం పాలిటికల్ ఎంట్రీ నాది నాకు అసలు పాలిటిక్స్ అంటే ఎందుకు తెలియదు ఆ రోజు అసలు అంత మాత్రం వస్తానని కూడా నేను ఇమాజిన్ చేయాలి అందుకే తెలియకనే ఒక పత్రికాధిపతిని నమ్మి మొత్తం ఆయన ఆయన చెప్పినట్టు చేసుకుంటా పత్రిక డోలేంద్ర ప్రసాద్ మళ్ళీ దాంట్లో ఒక పేరు డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు కదా సార్ డోలేంద్ర ఈ రోజుకి నాకు మంచి మిత్రుడు ఆయన వల్ల మీరు ఓడిపోయారంటారు చెప్తారండి ఒకటి సి జనాలు రకరకాలుగా చెప్తుంటారు ఇప్పుడు డోలేందరు ఈ రోజుకి నాకు డోలేందర్ ప్రసాద్ చాలా మంచి మిత్రుడు సిట్ సి యాక్చువల్ గా ఆల్ టెలి వెరీ ఓపెన్లీ ఆ రోజు నాకు అదృష్టం లేదు నాది నెంబర్ ఫైవ్ బ్యాలెట్లో మా ఎంపీది నెంబర్ ఫైవ్ సేమ్ నెంబర్ పద్దెనిమిదో ఇరవై రెండు బూతుల్లో మా మెజా మా ఎంపీకి మెజార్టీ వచ్చింది నాకన్నా ఆయన అసలు క్యాన్వస్ కూడా చేయలే పెట్టన మా చిన్న ఆయన గెలవాలని రాసింది చిన్న ఆయన గెలవాలని రాసినప్పుడు మీరు ఏ ఎత్తు వేసినా ఏ పై ఎత్తు వేసినా ఓడిపోవాల్సింది అండ్ ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ కోటమ్మరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు పార్టీలోకి వచ్చేక ముందే రూరల్ ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు చేపట్టేక ముందే మీకు కోటమ్మరెడ్డి శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి ఒక అవగాహన కుదిరింది అంటారు ఏంటి అవగాహన ఏమి ఏం కుదిరింది ఏమన్నా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అనిల్ కానీ శ్రీధర్ రెడ్డి కానీ కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి కానీ ఆదాల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి నాతో ఎవరితో విభేదాలు లేవు ఏముంటాయి వాళ్ళు తప్పు చేస్తే బయట పెడతాం అంతవరకే సో నాకు శ్రీధర్ రెడ్డికి అవగాహన ఒప్పందం నాతో అవసరం ఏంది అసలు నేను నెల్లూరు జిల్లా పాలిటిక్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి టైప్ జరిగింది అంటే నేను నెల్లూరు జిల్లా పాలిటిక్స్లో ఇన్వాల్వే కాను మరి ఇక్కడ ఉండే మాట్లాడతారు మేబీ నేను ఓన్లీ స్టేట్ ఓన్లీ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటాను ఓన్లీ స్టేట్ నాకు పైనుంచి స్క్రిప్ట్ ఏం మళ్ళ స్క్రిప్ట్ ఎవడు ఈడు నేను తెచ్చే కాగితాలు స్క్రిప్ట్ అనరు కాగితంలో రాసుకొని వచ్చి డకడకడ చదివేసి వెళ్ళిపోతారు చూడు అది స్క్రిప్ట్ అంటారు మనిషిరా సరే ఇట్ అనమాట ఇట్ అంటే ఇంక నువ్వు వేరే విధంగా చెప్తావు ఎందుకన్నా నువ్వు అట్ ఇట్ అంటే ఒక మీనింగ్ పెడితే ఇట్ అంటే ఒక మీనింగ్ పెడితే నేనేం చెప్పాను ఇంకా ఒక పేపర్ అంటే పోతుంది సరే నేను పేపర్లు కాదు నేను ప్రతి ప్రెస్ మీట్ లో చూపించే జీవ కాపీస్ ఎవిడెన్సెస్ అగ్రిమెంట్స్ దానికనే కదా సమాధానం రాదు లేకపోతే వదులుతారా టీడీఆర్ బాండ్ లో నేను చూపించిన దానికి ఈ రోజు సమాధానం లేదు ఈ లేరు కూడా స్కామ్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ ప్రపోజిషన్స్ ఓన్లీ తిరుపతి టౌన్ వేర్ ఐ మై క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ పదివేల కోట్లకు ఇప్పుడు బయటపడింది ఇంకా వస్తా ఉంది డేటా నాకు ఇంకా స్టేట్ లో ఎంత జరిగింది మార్నింగ్ వచ్చింది నరికేస్తా మొక్కలు మొక్కలు సండే సండే లెవెన్ ఓ క్లాక్ లైఫ్ పార్ట్ టూ టీడీఆర్ ఏం భయపడేది సండే లెవెన్ ఓ క్లాక్ చూసి మీరు ఫోన్ చేయండి నాకు ఎట్టుందని చెప్పి ఇంకా నా దగ్గర కాగితాలు ఉన్నాయి అవి కూడా తీస్తా ఉన్నాయి మొత్తం ఎందుకు
ఒక సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియాగా మా ఇద్దరు తాతలు బోత్ వేర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మా మదర్స్ ఫాదర్ అంటే మా తాత కమ్యూనిస్ట్ దూర్ ఫ్యామిలీలో కమ్యూనిస్టులు అంటే ఒకప్పుడు ఆయన చెత్త కమ్యూనిస్ట్ లీడరు ఆయన మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు జైల్లో ఉండాడు మీ తాత కమ్యూనిస్ట్ అయితే మీలో నాకు ఫ్యాక్షనిస్ట్ కనిపిస్తున్నాడు అవును నాకు ఫ్యాక్షనిస్ట్ నే ఎది కాదు మా బ్లడ్లో ఇటు కమ్యూనిజం ఉంది ఇటు కాంగ్ గాంధీవాదం ఉంది సో మాది మిక్స్ బ్లడ్ అనమాట అంతే అంతే గాంధీవాదం ఎక్కడ కనిపించేది గాంధీ కాకపోతే ఈ పాటికి ఎక్కడ ఉండాల్సింది ఏంది సరే అసలు నువ్వు అసలు క్వశ్చన్ అడగల నేను వైసీపీలో ఉన్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డికి నాకు ఎందుకు మనస్పర్ధలు వచ్చి నేను అడగల అదే అదే వద్దా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రజారాజ్యంలో మళ్ళా టీడీపీ తర్వాత వైసీపీ తర్వాత నేను టీడీపీలో ఉన్నా టీడీపీలో రూరల్ సీట్ కమ్యూనిస్ట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఐఆమ్ ది ఓన్లీ పర్సన్ నేను ఒక్కడనే చంద్రబాబు నాయుడు పై కలిసి సార్ నేను ప్రజారాజ్యంకు వెళ్తున్నాను ఈ కారణాలని చెప్పి బయటకు వచ్చిన వాడిని ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఏ రోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడిని ఒక మాట కూడా నేను విమర్శించలే ఎందుకు విమర్శించలేదంటే అతను నాకేం అన్యాయం చేయలే అతను నాకేం అన్యాయం చేయలే నాకు చాలా గౌరవించాడు అరు పరిస్థితుల వల్ల నేను వివేక వివేక్ చిన్న ఆయన మీద ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిలబడాలి అని కావాలని నేను పోయి నిలబడ్డాను కానీ కానీ మేబీ దట్ వాజ్ అ బ్లండర్ నేను ఆ రోజు పోకుండా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంటే ఈరోజు మంత్రి ఎవరా హూ నోస్ గ్రోత్ ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఆ బాధ ఉందా లేదు ఓకే ఐ నెవర్ రిగ్రెట్ ఎనిథింగ్ ఇన్ లైఫ్ నేను ఒకటే నాగరాజన్న డెస్టినీ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ ఒక చంద్రబాబు గారు మీ సర్వీసును గుర్తించి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమంటే చేస్తారా చేయండి వద్దు సార్ అంటారా వద్దు సార్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం కోర్టులు అవార్డు పిచ్చేవాళ్ళది నాకు నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఓకే నేను పార్టీకి సర్వ్ చేస్తా రేపు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చినా నేను అడిగేది పార్టీ పోస్టే గౌరవమైన పార్టీ పోస్ట్ ఏం పోస్ట్ అడుగుతారు ఏదైనా మంచి పోస్ట్ సమ్మేర్ వేరా సి నాకు కావాలి ఆదాయం వచ్చే పోస్ట్ మామూలుగా సర్వీస్ చేసే పోస్ట్ ఆదాయం వచ్చే పోస్ట్ కి అసలు ఎందుకు రెండు ప్రెస్ మీట్లు పెడితే వాళ్ళే పరిగెత్తారు సంఖలో సంచి పెట్టుకొని ఇంటి కాడ గేటు కాడ ఉండాలా తీస్తే సబ్జెక్టు అనా 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 ఏందనా దాన్ని పెట్టబాకనా అని ఆ టైప్ కాదు మీరు ఏ టైప్ అనేది మళ్ళా ప్రజలు తెలుసు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు మీరు విభేదించారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి నాకు ఒకటే ఇష్యూ జరిగింది శ్రీధర్ రెడ్డికి టికెట్ ఇన్ఛార్జ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు వైసీపీలో నేను పోయా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటికి పోయా పోగానే ఎందుకు పోయాను నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావని ప్రశ్న ఇచ్చేదాన్ని బోలా నేను పోయింది ఇచ్చేసావు రేపు ప్రభుత్వం వస్తే కొంచెం గుర్తు పెట్టుకో అని నేను ఇంకేం అడగాల అది ఒకటే లైన్ చెప్పేసి వస్తావు అనుకున్నా ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు పోయి నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావంటే ఆయన ఇష్టం ఆయన పార్టీ ఆయన అధినేత ఇగ్నోర్ చేశాడు నన్ను మన ఇద్దరం అంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం ఫైవ్ మినిట్స్ నిలబడ్డా పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను నాకు తిక్కరేగింది అనుకో నేను ఎవరిని క్యారీ చేయను తిరిగా తిక్కుందా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు రెస్పెక్ట్ ఇకపోతే మాత్రం తిక్కరాగా ఆయన వెరీ క్లియర్ ఉంది అక్కడ నేను ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ ఐ నీడ్ రెస్పెక్ట్ తిక్క అంటారా మెంట్ అంటారా ఏదైనా అనుకో ఓకే నువ్వు ఎట్టైనా అనుకో ఆ విషయంలో మాత్రం అంటే ఐ ఫీల్ ఐ డిజర్వ్ ఇట్ దాన్ని తిక్క కూడా అనలేము ఐ ఫీల్ ఐ డిజర్వ్ ఇట్ వెన్ ఐ ఫీల్ ఐ డిజర్వ్ ఇట్ ఐ షుడ్ గెట్ ఇట్ ఇటు వచ్చి నిలబడ్డా ఇట్టు మాట్లాడాడు మళ్ళీ ఇటు వచ్చి నిలబడ్డా ఇట్టు మాట్లాడాడు ఇటు చూశాను వెనక్కి తిరిగి నిలిపాను కేఎన్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు కదా కేఎన్ రెడ్డి అండ్ పిఏ కేఎన్ రెడ్డి పరిగెత్తుకుంటే వచ్చాడు అన్న నాన్న నేను ఏమన్నా అన్నాడు మా మనసులు మాట్లాడుకుని ఈ గ ఈ గడప మళ్ళీ తొక్కనని చెప్పు అని చెప్పి వచ్చేసి దట్స్ ఇట్ నెవర్ మళ్ళీ షర్మిల ఇంటికి పోతా అప్పుడప్పుడు నా బాగా క్లోజ్ షర్మిల బాగుంటుంది నాతో మన ఫ్యామిలీ అందరు తెలుసు కదా భాస్కర్ అన్న ఈశ్వర్ అన్న అందరు తెలుసు నాహా భాస్కర్ అన్న అందరు నాకు కసి కాదు వద్దనుకున్నా వద్దు ఆయన నన్ను వద్దనుకున్నాడు నేను నేను ఆయన వద్దనుకున్నా ఇంకేంది ఆయనకి నాకు ములాసా మొహమాటం ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏమవుద్ది నాకేంటి ఓకే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నెల్లూరు నుంచి ఎన్ని టీ సీట్లను గెలిపించబోతున్నారు మీరు టీడీపీ నుంచి సెవెన్ టు ఎయిట్ సీట్స్ వస్తాయి సెవెన్ టు ఎయిట్ సీట్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వే రికార్డ్ లుకింగ్ ఎట్ రికార్డ్ ఏ స్థానాలు చెప్తారా నేను చెప్పను ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి తిట్టించుకున్న దానికి అవసరం మీ తిట్లకు వాళ్ళు భయపడతారు అయ్యో అయ్యో వద్దు
మెజారిటీ సీట్స్ నెల్లూరు ఈసారి అసలు ఇమాజిన్ కూడా చేయలే వాటికి నాగరాజ్ సహకరిస్తే అనంతపూర్ లో గెలుస్తాము ఆనా వెంకటరామారెడ్డి సహకరిస్తే నెల్లూరు టౌన్ రూరల్ గెలుస్తాము ఏం లేదు నా రోజులు పోయి నిన్న ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి పార్టీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్రామినెన్స్ పెరిగిన తర్వాత సోషల్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ డిసైడింగ్ ఓటర్స్ ఆర్ డిసైడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఈరోజు యూ నాగరాజు గారు సుమన్ టీవీ లాంటి ఛానల్స్ యూ హోల్డ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ షేపింగ్ ది పొలిటికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ గుర్తుపెట్టుకో ఆ పొలిటికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజి మీరు మీలాంటి వాళ్ళు ఆనెస్ట్గా రిపోర్ట్ చేయడం ఆనెస్ట్గా దీంట్లో తీసుకోబోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్గా ఆలోచిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టైల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ వెరీ విండిక్టివ్ పాలిటిక్స్ రాజశేఖర రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి పొలిటికల్గా నేను రాజశేఖర రెడ్డిని బలం అభిమానిస్తాను జెంటిల్మెన్ ఇక్కడ జెంటిల్మెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కంప్లీట్లీ టూ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివర్స్ టు రాజశేఖర రెడ్డి మెంటాలిటీ వైజ్ రాజశేఖర రెడ్డి ఓపెన్ హార్టెడ్ పర్సన్ ఈ జగన్తో మోటుకోవాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ అంటే క్రిమినల్గా ఆలోచించే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకోండి పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్గా చేయడు ఈ డస్ క్రిమినల్ పాలిటిక్స్ క్రిమినల్ పాలిటిక్స్కి మనం ఎదుర్కోవాలంటే చాలా డేంజరస్ సార్ ఈ స్టేట్కే డేంజరస్ ఇలాంటి క్రిమినల్స్ ఎదుర్కోవడానికి ఆయన తయారయ్యడానికి ఆయన ఆయన కనిపిన క్రిమినల్ మేము ఏం చేయకుండా ఓపెన్ క్రిమినల్స్ కాబట్టే కదా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవన్నీ మా మీద పెట్టింది సో సి ఈ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ క్రిమినల్ అండ్ సో ఇంటెలిజెంట్ సాక్షి పేపర్ ఉంది ఒక రూపాయి పెట్టుబడి ఉందా ఉంది కదా ఏడుంది ఈనాడు మాదా రా నెక్స్ట్ షేర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాస్తే ఇక్కడ ఎందుకు నువ్వు ఇంకా నువ్వు వచ్చేసి రామోజీరావు చెప్పేస్తా నేను చీఫ్ ఎడిటర్ చేసేస్తాడు ఒక కార్ ఇప్పించేస్తా వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సాక్షి ఒక్క రూపాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి డబ్బులు ఉంది దాంట్లో ఎంత తెలివిగోలోడు ఆలోచించండి భారతి సిమెంట్స్ ఒక్క రూపాయి సొంత డబ్బు ఉందా వన్ రూపీ భారతి సిమెంట్స్లో వన్ రూపీ డబ్బు ఉందా ఇన్వెస్ట్మెంట్ సొంత డబ్బులు నేను చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉంటాయి మొత్తం మీద జనసేన మీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం లాభమే అంటారు కానీ పొత్తు లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి మీది సి ఉన్నా లేకపోయినా అప్పుడు పొత్తు అయితే పెట్టుకున్నాం కదా సో వై డిగ్ బిహైండ్ ఇప్పుడు లేకపోయి ఉంటే ఏంది నాగరాజు అన్న నువ్వు చిన్నడే కాదు జనసేన పొత్తుతోనే గెలుస్తామన్న ధీమా వచ్చిందా లేకపోతే ధీమా అని కాదన్న ఈ సి వెన్ టూ ఫోర్సెస్ జాయిన్ యూ ఒక ఫోర్స్ నువ్వు ఎప్పుడు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు కదా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ నో సి పెద్ద ఆయన ఇస్ టేకింగ్ ఎ డిసిషన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం తీసుకున్న డిసిషన్ అని లెట్స్ రెస్పెక్ట్ ఇట్ సి రాజకీయాలు ఎప్పుడైనా నాగరాజు ఇష్ట కష్టాలు ఆనం వెంకటరెడ్డినారెడ్డి ఇష్ట కష్టాలతో ఉండవు పార్టీ నిర్ణయం అనేది ఎట్టుంటుంది అంటే అది ఒక రీజన్ కాదు ఒక స్టేట్ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వీ విల్ రెస్పెక్ట్ ఇట్ అండ్ గో అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఓకే ఫైనల్గా ఈ నెల ఇరవై అయినా లోకేష్ గారు యువగల పాదయాత్ర ముగింపు సభ ఉంది వెళ్తున్నారా పోవాలి పోవాలి మరో ఫైనల్ ప్రశ్న రోజా గారిని నీ సోదరి మణిగా భావించి తిట్ల దండకాన్ని ఎప్పుడు ఆపేస్తారు ఆమె ఇప్పటికే నా సోదరి మణి ఆమె ఏం కాకుండా పోవాలా ఆమె ఎప్పుడు మన్ మర్యాద నేర్చుకుంటుందో ఎప్పుడు సంస్కారం నేర్చుకుంటుందో ఎప్పుడు ఒక మహిళగా బిహేవ్ చేస్తుంది మహిళ అంటే ఆయనేమి ఓవర్ యాక్షన్ వేసుకొని ఇటు 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 చీర కట్టుకొని ఇటు చూసి అటు బొమ్మంటూ సినిమాలో ట్రై చేయలేదా మీరు ఏది మీరు ఓ ఫస్ట్ ఏ నా నల్ల బాలు నల్ల బాలు అని పెట్టారు ఈ నల్ల బాలు అని సినిమాలో నారాజు ఇది హైట్ ఆఫ్ కిండల్ ఇది హైట్ ఆఫ్ కిండల్ నువ్వు నన్ను సినిమాలో అది కాదు వాళ్ళేమో నన్ను నల్ల బాలు నల్ల బాలు నువ్వు అని నాకు పీజీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తే సార్ డిగ్రీ లేదన్నాను కదా ఈ డిగ్రీ ఇచ్చారు you want respect nagaraju garu wants respect you should
earn that respect. And earning it is the ni behavior will also be. Ni behavior bound to nigna respect is taru. Era pora gante evan taru. No matter the matter do. But even the but I'm ticket as though leather good daily do. I'm 99% ticket route leather in a chapter naru. Who put on the marman and day? A car, Roja car, and a prayer of a bill star. 100%. Final guy, Revan Tredigar Vijay. Under Revan Tredigar, Telangana Muk Minister, yeah, or Congress Party, the government, or something. Revan Tred Muk Minister, yeah, just under Revan Tredigar Muk Minister, come on. See, what he, Revan, I know him personally. What we say is that see, people want to change, and he, see, up general law. Change, who are going to Revan Tredigar CM Peter Pe Kurcha or any, Mirala just under. Welcome change. Okay. Democracy le prana gurtu bhet kon. Okay, democracy vibrant ka orna li ante. Change of style orna. Apo si, ye parti gula one side do, di intla galau gurdo. Ye pura na wakar democracy lo neck to neck wak ten fifteen seats different unte responsibility unte di government ki. Puru mir one fifty one jagan mau ready kicci sari, i andra rastu prajilu. Ye main de, is it good? Dictator ka iya do. Adan buk, kapadi padi en seat lo unte buying unte. See, after all, it is the voter who decides who wins. Revan Reddy Gelpun, and let's hope that, you know, ex-TDP and gada, etana ma party, MLC, anni, ma party lo undi pai kusthe, maak santoshinga ne undi pai kusthe. Anna, Venkatam Prandri gara, Chivari varaku TDP le ne uta ra? Ne, 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 MP, MLA gada, na, 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 Okay, thank you, Venkatam Nadi. Thank you so much. And the honor, so I have met you, 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 I have met you,